നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങളാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളും അതുപോലെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരനാണ് നാളെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുകയാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി എനിക്കറിയാം രക്ഷകർത്താക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ കുറച്ചൊരു ആശങ്കയിലാണ് കാരണം വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുവരെ ആരും നമ്മൾ ആരും എഴുതാത്ത പോലെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയുമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കുറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കുറെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കുറെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ഒരു ടെൻഷനും ആശങ്കയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്കറിയാം അത് നോർമലാണ് നാച്ചുറലാണ് അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയാണ് നാളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എല്ലാവരോടും കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് മാക്സിമം നാളെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അച്ഛനമ്മമാരിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും നിങ്ങളിത് ദയവ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്കൂളുകളെയും ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് പനിയോ ചുമയോ ജലദോഷമോ അത് കോവിഡ് ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അവർ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് വിഭാഗത്തിനെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിലായിരിക്കാം എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള കൺവേയൻസ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്കൂളുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമോ ഒരുക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു എങ്ങനെ വന്നു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് അവർ റെഡ് ചാനൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസ്ഡ് കോറിഡോർ അതായത് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എവിടെയാണോ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിലെത്തുക അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക അതാണ് റെഡ് ചാനൽ അഥവാ സാനിറ്റൈസ്ഡ് കോറിഡോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് അവരെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒരൊറ്റ രക്ഷകർത്താവ് മാത്രമേ കൂടെ വരാൻ പാടുകയുള്ളൂ അത് ഏത് കുട്ടികളുടെയും തന്നെ അവർ സ്വന്തം വണ്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അറിയുന്ന രീതിയിൽ ടാക്സി വണ്ടികളിലോ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന വണ്ടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പാടാക്കുന്ന വണ്ടികളിലോ അവർ ഈ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കൈ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കണം അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാസ്ക് തുണി മാസ്ക് അല്ല ട്രിപ്പിൾ ലയേർഡ് മാസ്ക് ആണ് അതായത് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല അവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ അകലം നൂറ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചുറ്റളവിൽ നാല് പുറവും അതായത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെയും മുന്നിലും പിന്നിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചുറ്റളവിൽ അവർ ഒന്നര മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വരാനും പോവാനും ബാക്കിയ
ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പെൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇറേസർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കൊടുക്കുക പെൻ പെൻസിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുമാത്രവുമല്ല പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക കഴിയുന്നവർ കഴിയുന്നവർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പേപ്പർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടം കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും അത് പാടില്ല പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അവിടുത്തെ ഇൻവിജിലേറ്റർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു കോമൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ആ കോമൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് അവനവൻ്റെ ആൻസർ പേപ്പർ അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുക ഓരോരുത്തരായി മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോവുക ഒരിക്കലും കൂട്ടം കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് എല്ലാവരുടെയും ആ ആൻസർ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ പേപ്പർ ഇൻവിജിലേറ്റർ തൊടാതെ തന്നെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് സീൽ ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ വാലുവേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അതേ ദിവസം തന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പേപ്പറുകളുടെ വാലുവേഷൻ ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ കുട്ടികളും ഇരുന്ന സ്ഥലവും പെരുമാറിയ സ്ഥലവും വൺ പേഴ്സൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വരാനും പോകാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരാനും പോകാനും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നടപ്പാതകൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ വരാനോ പോകാനോ പാടില്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇവർക്ക് ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകൾ ഇവർ തുണി മാസ്ക് അല്ല ട്രിപ്പിൾ ലെയേഡ് മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻവിജിലേറ്ററും ട്രിപ്പിൾ ലെയേഡ് മാസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവർ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് കോമൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് പാലിക്കാതിരിക്കരുത് കൂട്ടം കൂടരുത് എനിക്കറിയാം കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും മരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അവർക്ക് ക്ലോത്ത് മാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ മാസ്കോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നര മീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഇവരിലും തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യും അതായത് ഇവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ലോകലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ആൻസർ പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലല്ല അതൊക്കെ അതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വലേറ്റർ ഇൻവിജിലേറ്റർ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇവർക്ക് കോമൺ മറ്റത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് പോലും ഇൻവിജിലേറ്റർ തുടരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കോമൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഇൻവിജിലേറ്റർ തൊടാതെ തന്നെ അത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ലക്ഷണമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരായി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്കിലോ ബെഞ്ചിലോ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ ഇവാലുവേഷനും ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ട്രിപ്പിൾ എയ്ഡ് മാസ്ക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ യെസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര കുട്ടികളാണ് പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് എത്ര പേരാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്നത് എത്ര പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ സ്കൂളിൽ മുന്നേ തന്നെ വേണമെന്ന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് പാരൻസ് അത് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് അത് അവിടുത്തെ അധികാരികളെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം കാരണം ആ കുട്ടി 
അച്ഛനമ്മമാരും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കരുത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും അച്ഛനമ്മമാരെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറ്റുകയില്ല അവർ പുറത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ മക്കളെക്കാൾ ടെൻഷനാണ് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആ മനസ്സ് പങ്കുവയ്ക്കൽ ടെൻഷൻ പങ്കുവയ്ക്കൽ അതൊന്നും എന്തായാലും വേണ്ട കേട്ടോ അതിലും വലിയ ടെൻഷനിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് മക്കളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം പുറത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കരുത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ പറഞ്ഞു ഓവർ ക്രൗഡിങ് എവറി ഡേയും അത് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക കൂട്ടം കൂടരുത് ഈ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ എൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ അകലത്തിൽ മാത്രം ഒരാളെ നിർത്തുക കൂട്ടം കൂടരുത് അതാണ് നാളത്തെ എല്ലാവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശങ്ക കുട്ടികളാണ് അവർ അറിയില്ല അവർ കാണുന്ന ആ സന്തോഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടം കൂടും പരീക്ഷ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ ഒരു പരീക്ഷയുടെ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അല്ലേ എല്ലാവരും കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ പ്രകടനം പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ പ്രകടനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻസ് തെറ്റി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കരച്ചിലുകൾ ടെൻഷനുകൾ ഇതൊക്കെയുണ്ട് അറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മെയ്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കുക പരീക്ഷ നമ്മൾക്ക് എഴുതണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോംപ്രമൈസുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ പുറത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് അച്ഛനമ്മമാർ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ യെസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു രക്ത ചുരുക്കം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുക ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എഴുതുക ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു അസാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്കതിനൊക്കെയുള്ള മനോബലം ഉണ്ടെന്നേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എഴുത് നല്ല വിജയം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു അച്ഛനമ്മമാർ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോക്ക് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരിലേക്കും നാളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് എത്തിക്കണം എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 